金曲歌后杨乃文唱《红我给的爱》，星星堆满天，女爵等脍炙人口的歌曲。近来鲜少在荧光幕曝光的她，传出将参加录纵歌手的补位歌手，立刻引起粉丝们议论。歌手两千零一十九在微博抢先发布消息。冷峻外表下藏着火热的音乐灵魂，气质独特的嗓音让人过耳难忘。欢迎华语乐坛最具个性之声，我们的音乐女爵杨乃文重磅补位歌手，同时曝光杨乃文录影侧拍照。至于为何参加歌手的补位歌手，她坦言：“我希望赚更多钱，因为想要照顾家里的人。我觉得现在没有那个能力。”去照顾我需要照顾的事情。对于出道至今有许多歌迷力挺，杨乃文谦虚表示：“不错啊，还有饭吃。”直率的回应让许多歌迷大赞。多年来个性一样率真没变，不受外界影响，很做自我。口碑爆棚的深入人心还未收官。湖南卫视已经投入了歌手两千零一十九的紧张制作宣传。作为王牌综艺的歌手两千零一十九，每一季的阵容都赚足眼球，这一季也不例外。被各种小道消息狂轰滥炸之后，歌手两千零一十九昨日下午在北京举办发布会正式官宣首发阵容，他们分别是刘欢、齐豫、杨坤、吴青峰、逃跑计划、张信。另外还有一位神秘外国歌手将在节目开播时公开。红桃又开始卖关子了，在正式公布首发阵容前，歌手两千零一十九疑似名单上的歌手已经换了好几轮，从欧美大牌歌手到国内当红歌手，全都被猜了个遍。好不容易终于等来了官宣时刻，然而监制红桃一边检讨自己总是折磨大家。一边又在宣布名单过程中开始套路起了现场媒体。他直言，从2013年到2019年，不知不觉歌手已经走到了第七个年头。每当被问及有没有感受到七年之痒时，他都会回答说有。但与此同时，过去的成绩也给他源源不断的压力和动力。之后。他又忍不住介绍了新一季的最大看点，将邀请更多创作型的歌手，因为现在的潮流都是创作歌手去引领的，邀请到他们会更能反映现在的音乐圈。他还表示，他眼中的歌手绝不只是歌喉的比拼，应该是音乐的较量。本季到来的歌手中会有百分之八十到百分之九十都是创作型歌手。虽然他们以创作见长，但也都经过了很严格的筛选。而在红桃之后，导演洪孝又介绍了本季度的创新点，包括赛制升级和歌手升级。其中，踢馆赛会通过全民举荐和专家推选二选一，开放渠道吸纳更多新生代歌手加入。他们两位唠叨完，在后台等了很久的首发歌手终于登台亮相。主持人李锐爆料，除了刘欢、齐豫、杨坤、吴青峰、逃跑计划、张信，还有一位神秘的外国歌手将在播出时公开亮相。刘欢准备一十三首歌，提前预定歌王。红桃保证说，节目中老歌手一定能有新鲜一面，解开他们常青的谜团。新歌手也会展现他们的珍贵和不凡。至于歌手们在节目中如何表现，每位歌手也给出了自己的答案。对此，刘欢表示，现在的自己还没感受到紧张的氛围，但会准备一十三首不同风格的歌曲，把不同以往的一面展现给大家。现场记者听完纷纷猜测，刘欢老师已经准备了一十三首歌，这是要跑全程啊！齐豫表示自己是被刘欢的音乐基金吸引而来。至于如何颠覆自己，他自嘲说自己唱的歌一直不算主流，希望不认识自己的歌迷把自己当作新人。因为来参赛吓得好几晚没睡觉的杨坤则表示，会安抚自己，尽量不想名次的事儿，多唱歌给大家。
。而最近被热议年底冲业绩的吴青峰对参赛歌曲保密，只是笑说他给蔡依林、蔡健雅、林忆莲写的歌应该都不会唱。对于新人来说，压力更是不言而喻。逃跑计划做好了，自己最早走的打算。从星光大道走出来的歌手张信则说：“参加这节目会是一个崭新的开始。”来自